ഇന്ദ്ര നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്ന ഈ പിരിവ് ഗുഡ്നസിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് സന്തോഷിക്കുകയും എൻ്റെ ക്ഷണിച്ചിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഞാനൊരു വൈദികനാകാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സെമിനാരിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കഥയെന്ന് പറയട്ടെ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മടിയനായിരുന്നു യെസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഞാൻ തോറ്റുപോകുന്ന സാറന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷയുടെ തലയാഴ്ച ഞാൻ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു സാർ വന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു സാറിനെ പരിഹസിക്കാൻ സാറിന് തോന്നി കാണണം എൻ്റെ വലിയ ചെവി രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കറുക്കിയിട്ട് ഒരു തള്ള് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചാക്കോ നീ തോറ്റുപോയി കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ തോക്കാൻ റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പഠിക്കാതെ ജയിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതിനെന്താ മാർഗം അൽഫൻസാമ്മ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ മരിച്ചു നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ ഈ സദസ്യ പരീക്ഷയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ഞങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ബാച്ചാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് സെൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഭരണങ്ങാനത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂൽ മണിയടിച്ചാൽ ഒറ്റ ഓട്ടത്തിന് അൽഫൻസാമിൻ്റെ ശവകുഴി ശവകുഴിയിലെത്തുകയായി പ്രാർത്ഥിക്കും ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ അൽഫൻസാമിയെ ചട്ടം കെട്ടി പരീക്ഷ എഴുതി അൽഫൻസാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ജയിച്ചു ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാച്ചൻ അതായത് എൻ്റെ അപ്പന് സന്തോഷമായി അപ്പൻ എന്നോടൊന്നും ആലോചിക്കാതെ തന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റ് ബെർക്ക് അതിൽ രൂപതയിലുണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റ് ബെർക്ക്മെൻസ് കോളേജിൽ പോയി അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ തോന്നി ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പോകേണ്ട ആളാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തതുപോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അയൽക്കാരുമായിട്ട് ഒറ്റ ബന്ധമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കാരണന്മാരൊക്കെ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്താടാ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ പോകുന്നത് നിനക്ക് പതിനാറ് വയസ്സേ ആയുള്ളൂ നീ എന്നെ കണ്ടാലും തിരിച്ചെറുപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പോകണ്ട ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോകണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ചർച്ചകളെല്ലാമായിട്ട് സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കാനും ഒന്നും സാധിച്ചില്ല നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വികാരിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഭീമാകാരനായ മണ്ണൻ ചേരിലച്ചനാണ് വികാരി എന്നോടാ ഷാക്കോ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു ആ എല്ലാം താമസിച്ചു പോയല്ലോടാ ആട്ടെ ഞാൻ എഴുത്തു തരാം നീ പോയി കാണാശ്ശേരി പിതാ പിതാവിനെ പോയി കാണാം അന്ന് കാണാശ്ശേരി പിതാവാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അപ്പോൾ അങ്ങ് പോകണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ചങ്ങനാശ്ശേരി വലിയ ദൂരമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധൈര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ വരെ ചുമ്മാ പോകാൻ പറ്റുമോ പൈസ വേണ്ട പോക്കറ്റ് മണി എന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ കാലത്തിലൊന്നുമില്ല ആരും എനിക്ക് പൈസ തരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ നിസ്സഹായനായിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ എന്നോട് പ്രത്യേക കാര്യം കാണിച്ചു അമ്മയുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയി വരാനുള്ള പൈസ തന്നു ഞാനങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കാളാശ്ശേരി പിതാവിനെ കാണുക പിതാവിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടോ സർ സി പി രാമസ്വാമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദീപാനുണ്ടായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി വിദ്യാഭ്യാസ സമരകാലത്ത് ഇടയിലേഖനം എഴുതി ഒരു സിംഹത്തെ പോലും ഗർജിച്ച ഭയങ്കരനായ പിതാവാണ് കാളശ്ശേരി പിതാവ് ഈ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോകണം അഡ്മിഷൻ ചോദിക്കണം എൻ്റെ ഭാവനയും ഞാൻ കണ്ടു പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താടാ വന്നത് സിനിമയിൽ ചെല്ലാൻ വന്നതാ ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അറിയിപ്പൊക്കെ തന്നപ്പോൾ പോ നിനക്ക് പ്രായമായിരുന്നു ചെറുതാ നീ പോയി രണ്ട് കൊല്ലം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് വാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഞാൻ ഭാവനയിലെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അൽഫൻസാമിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അൽഫൻസാമേ പിതാവിനെ കാണാതെ എനിക്കൊരു അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി തരണം ചെന്ന് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ രണ്ട് കാവൽ ദൂതന്മാർ എനിക്ക് രണ്ട് ദൈവദൂതന്മാർ ഒന്ന് അബ്രാഹം വലിയവർമ്പലച്ചൻ ഭരണങ്ങാരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അച്ഛനാ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ എന്നോട് ഇഷ
ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിനിമയിൽ ചേരാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പിതാവിടെ ഇല്ലല്ലോ കാളശ്ശൻ പിതാവിടെ ഇല്ലല്ലോ കാര്യം എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമീപിച്ച് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണമല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊന്ന് പേടിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് നേരിട്ടങ്ങ് പോകാം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡക്ടർ അച്ഛൻ അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈസ് ഡയറക്ടറാണ് വൈസ് ഡയറക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളവപ്പുള്ളിയാണ് അത് ഭരണങ്ങാനം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മൈനർ സെമ പെറ്റി സെമിനാരി എന്നാന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ സെമിനാരിയിലേക്ക് വൈസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളവപ്പുള്ളി ഭരണങ്ങാനം ഞാൻ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ഒക്കെ ഞാൻ സഹായിക്കാം അദ്ദേഹം തന്നെ ഫോറമെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ച് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പിതാവിനെ കാണാതെ റെക്ടസ്റ്റിനെ കാണാതെ പുറം വാതിൽ കൂടിയാണോ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ദൈവം എനിക്ക് മലഹാമരി അയച്ചെന്ന് നിൻ്റെ പാദങ്ങൾ അവർ കാത്തുകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ സാധ്യമാണെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു അവസരമായിരുന്നു അത് വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ അപ്പുസ്തലൻ എന്ന പ്രയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നുള്ളു സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന ആംഗ്ലേയ പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോസ്തൊളോസ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവനെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെബ്രായ പ്രയോഗമാണ് സ്ലിഹ സ്ലിഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെ ഈശോ ഈ ലോകത്തിലെ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരമാണ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ ഏക ജാതനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ മാത്രം ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പിതാവിൻ്റെ അയക്കപ്പെട്ട അപ്പസ്തലനാണ് യേശു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു സംസാരിച്ചതൊക്കെ പിതാവ് പറഞ്ഞതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചായിരുന്നു പീഡാനുഭവ വേളയിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ അതുകൊണ്ട് പിതാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ അപ്പുസ്തലനാണ് യേശു യേശു തൻ്റെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ തൻ്റെ ദൗത്യം തുടരാൻ ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തൻ്റെ ദൗത്യം തുടരാൻ അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് തുടങ്ങി പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ അവർ അവൻ്റെ ചുറ്റും വന്നപ്പോൾ അവൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു തൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടാൻ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് ദൗത്യത്തിനാണ് തൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അല്ല തനിക്ക് വേണ്ടി അയക്കപ്പെടാൻ ഈശോ ഈ ലോകത്തിലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് സ്ലീഹന്മാരാക്കാനാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാലുകൾ കഴുകി പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈശോ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഗുരുവും കർത്താവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം കാലുകൾ കഴുകുവിൻ ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടി 
നിങ്ങൾ എൻ്റെ പകരക്കാരായിട്ട് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വേർപെട്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് പോകുവൻ സർവ മനുഷ്യരോടും എൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാമുതി സമക്കുവൻ സഭയുടെ ദൗത്യം സ്നേഹദൗത്യമാണ് അപ്പസ്തോല ദൗത്യമാണ് സഭ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ രക്ഷ സർവ മനുഷ്യരെയും അറിയിക്കുക സർവ മനുഷ്യർക്കും ഈ രക്ഷയിലെ പങ്കാളിത്തം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക മിഷനറി പ്രവർത്തനമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിഷൻ അപ്പസ്തോല ദൗത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പദപ്രയോഗമാണത് മിഷൻ മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൗത്യം ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിഷണറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ മിഷണറിമാർ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് മറുനാടുകളിൽ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർ മിഷണറിമാരാണ് എന്താണ് മിഷണറിമാർ എന്നാലേക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈശോ സഭയെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം മിഷൻ ഈ ദൗത്യം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് മിഷണറിമാർ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും മിഷണറിയാണ് മിഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ദൗത്യം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക ആ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് യേശുവിലേക്ക് വരാൻ ആകർഷണമായിട്ട് തീരുക പാവപ്പെട്ട കൽക്കട്ടായിലെ മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയോ അറിയാം മദർ തെരേസ ചെയ്ത പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും മിഷൻ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അമ്മ നേരിട്ട് ആരെയും മാമുദിസ മുക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ട് ധാരാളം പേര് മാമുദിസ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മിഷണറിമാരാണ് ഓരോരുത്തരും അവരായിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മിഷണറിമാർ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലെ താലന്തുകൾ കൊടുത്ത യജമാനൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് താലന്ത് കിട്ടിയവൻ രണ്ട് താലന്ത് കിട്ടിയവൻ ഒരു താലന്ത് കിട്ടിയവൻ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ താലന്തുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണം നിങ്ങളത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വർദ്ധിതമായ വീര്യത്തോടു കൂടെ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിച്ചേരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഗുഡ്നസ് ടി വിയെ തന്നെ നോക്കുക ഈ ഗുഡ്നസ് ടി വിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ യാത്രയ്ക്ക് എയർപോർട്ടിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ വരെ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഫാദറെ ഞങ്ങളറിയും ഫാദറിന് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫാദറിനെ അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഗുഡ്നസ് ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷാലോം ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളവർ ഞാൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് എനിക്ക് തമ്പുരാൻ തന്ന ഒരു താലന്ത് നിങ്ങളോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തമ്പുരാൻ തന്ന ഒരു കഴിവ് ആ കഴിവിലൂടെ ആ കഴിവിലൂടെ യേശു അറിയപ്പെടുന്നു യേശുവിലേക്ക് ജനം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം വാർത്താ വിനിമയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ആരംഭിക്കുന്നത് മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാണ് 
മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് തരംഗവീതികളിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാമെന്ന് ലോകത്തിലെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മാർക്കോണി പക്ഷെ മാർക്കോണി വത്തിക്കാനിലെ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണാർത്ഥം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വചനം എന്താണെന്നറിയാമോ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി ഭൂമിയിലെ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം മാർക്കോണി കണ്ടുപിടിച്ച റേഡിയോയുടെ വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ മാധ്യമ അത്ഭുതങ്ങളും എൻ്റെ കൊച്ചു കാലത്തൊരു ടെലിവിഷൻ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ടെലിവിഷൻ കാണാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ റോമിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടെലിവിഷൻ കണ്ടത് ഞാൻ പഠിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ പല ടെലിവിഷനായി ടെലിവിഷൻ ഒരു പുതിയ സാധ്യത ഞാനും നിങ്ങളും ആ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്നേഹന്മാരാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും സുവിശേഷ പ്രകോഷണത്തിൽ പങ്കുകാര എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി വ്യാപാരി തൃശ്ശൂരിലുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ ഓർഫനേജുകളിലേക്കും എല്ലാ വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങളിലേക്കും പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ വെറുതെ കൊടുക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാറില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല മറ്റു മതസ്ഥര് അയാൾ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നടത്തുന്ന കച്ചവടം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യകർത്താവാ സാക്ഷാൽ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിലെ സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കച്ചവടക്കാരൻ സത്യത്തിൽ ഉടുപ്പിട്ട ഒരു പുരോഹിതനല്ല അയാൾ ഒരു സാധാരണ കച്ചവടക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഉടുപ്പിട്ട വൈദികരെക്കാൾ അർത്ഥവത്തായിട്ട് അയാൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ മനുഷ്യസ്നേഹികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ എനിക്കറിയാം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും അവർക്കില്ല ഒരു കാലത്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളിലെ അടിമപ്പെട്ട പലരും അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഇന്ന് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്ന് ചോറുപതികൾ ശേഖരിക്കുന്നു അതെല്ലാ അനാഥശാലകളിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ചോറുപതികൾ അവരൊന്ന് ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെ നിത്യമായിട്ട് കിടക്കുന്ന രോഗികൾ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അതിൽ മുസ്ലിമുകളുണ്ട് കത്തോലിക്കരുണ്ട് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ഗ്രൂപ്പുകാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ അവർ സ്വന്തം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി പട്ടണം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അവൻ ഒരിക്കലും പട്ടണത്തിൻ്റെ പുതിയ വികസനം കാണാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ രോഗികളിലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ അവരോട് നേരിട്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എനിക്കറിയാം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ പത്ത് പൈസ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറയാറുണ്ട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ധ്യാനം കൂടിയ ശേഷം മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശേഷം സ്വന്തം ജീവിത മാർഗമായിട്ടുള്ള ബാർ ഹോട്ടലുകൾ ബാർ അടച്ചിട്ട് വെറും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളായിട്ട് നടത്തുന്ന ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമാണ് സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സിദ്ധികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പസ്തോലന്മാരാകേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ അപ്പസ്തോലൻ എന്ന വാക്ക് മിഷണറി എന്ന വാക്ക് വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നവരും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു പ്രയോഗമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അഭിമാനത്തോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യമാകണം ഒരു പക്ഷേ ഈ അർത്ഥത്തിലെ അപ്പസ്തോലന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് പോകുക നിങ്ങൾ സർവ്വ മനുഷ്യരോടും പറയുക കാലത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ പ്രയോഗിക്കുക 
കർത്താവ് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഈ ലോകത്തിലെ ഒരൊറ്റാളും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ പാടുകയില്ല അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മാമൂലിസ വെക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ കർത്താവിന് കർത്താവിൻ്റെ വഴികളുണ്ട് കർത്താവ് അവനെ കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെ കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ അവസാനം എന്നാ സംഭവിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുവരെ നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോലൻ എന്ന പദം അത് സർഗാത്മകമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ ഈ നടത്തുന്ന സുവിശേഷ സംപ്രേഷണം ഒരു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനമാണ് ഞാൻ ജനങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മ വീട്ടിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് ഒരു കുടുംബ പ്രേക്ഷിതത്വമാണ് സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യനാകാനും സ്ലീഹയാകാനുമാണ് കർത്താവിന് സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ശിഷ്യനാണ് കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്നവൻ സ്ലീഹയാണ് അവനാണ് അപ്പസ്തോലൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അപ്പസ്തോലന്മാരാകാൻ കൃപ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആമേ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്